Budeme si hrát. Mnoho lidí ví, že Merkur byl jeden z nejlepších produktů vláčků v České republice. Představíme vám furíky a pozveme vás na film. Hav, vítáme vás u nového vydání magazínu Pozor vlak. Hav. No, moc neštěkej a raději divákům vysvětlit, co to znamená. E, jak bych to řekl, na železnici prostě dějí se věci. No, ale my musíme s barvou ven, protože v těchto oblecích není ani Jura, ani já, ale někdo úplně jiný. Kdo to je a proč tam je, tak ještě vás budeme chvilku napínat, ale já nemám čas, já utíkám do police, nadmetují, kde se z chlapu stávají chlapci, ale tomu ty nemůžeš rozumět. Ahoj. Do police nadmetují z chlapů chlapci. Pff, vím přesně, kam jede hračička. Pozor, vlak startuje. Přátelé, toto je radnice v Polici nad Metují a pokud někdy pojedete do Police, pak musíte navštívit také zdejší muzeum stavebnice Merkur, protože Merkur, to jsou také vláčky. Takže Merkur, to je vždycky známý stavebnice, ale taky mnoho lidí ví, že Merkur byl jeden z nejlepších produktů vláčků v České republice ve velikosti nula, což mi řídko 1 k 45 a vyráběl se od roku 1930 až do roku 1968. Potom bohužel v rámci RVHP se rozhodlo, vláčky budou dělat pouze v NDR a to tu menší velikost H0, TT, a já si myslím, že právě to, že se odešlo od té nulky, byla chyba, protože toto je všechno ocelové, to znamená masivní a je to úplně ideální pro začínající děti a začínající modeláře, protože můžou si tam všechno, jak se říká, naučit. Když jsem přemýšlel o tom, jestli mám obnovit po 32 letech tuto hračku, která byla jedinečná, no tak každý říkal, že zbláznil, Nikdo nebude chtít, každý bude chtít hánulky a tetečka. No a tenkrát jsem jel do Německa k výrobci vláčků, hánulky a tam jsem byl představený, že jsem zachránce Merkuru a teďka zachraňuje vláčky taky. No a ten obchodní ředitel stuhnul a říkal, ježiš, to budeme mít konkurenci další. A jsem říkal, nebudete mít, my budeme vyrábět tu původní velikost, tu nulku, což je, jak se říká, královská velikost. A on se za chvilku zapřemýšlel a říkal, no to je něco úžasného, no protože, když o tom přemýšlím, tak ty malé vláčky, které jsou z umělé hmoty, nejsou hodné pro děti a pro začínající a hlavně si tam nenaučí montovat, nenaučí si dělat takové ty věci, které jsou důležité z hlediska modelařiny. Pan Kříž záchranu legendárního Merkuru pojal naprosto nezvyklé. Co se týče vláčků, drtivá většina součástí a také vlastní kompletace je ruční výroba stejně jako v roce 1930. A tak každá lokomotiva či vagón, která opustí polici nad Metují, je fortelný výrobek, který nás prý všechny přežije. Ostatně v muzeu se můžete podívat nejenom na současnou produkci, ale také na historické kousky, z nichž je drtivá většina provozu schopná. Komu by snad nestačil pohled na typické merkurovské vláčky, může obdivovat upravené kousky, které se v muzeu prohánějí po ocelovém městě postaveném z Merkuru. To je zapsáno do Gwinnessovy knihy rekordů. Jiří Mládek toto město stavil od roku 2000 do roku 2016.
Jak už jsme řekli, stavebnice Merkur je legenda, jejíž vznik se datuje do roku 1925. Pan Jaroslav Vancel přišel na geniální myšlenku. Vytvořil různé tvary a délky zlakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů, které se daly za pomocí šroubků a matiček různě pospojovat. A když k tomu připočteme další součástky, jako hřídele, ozubená i neozubená kola, kladky a časem i elektromotorky, Merkur pak chtělo nejenom každé dítě, ale hráli si s ním i Dospělí. A vyráběl to prakticky až do roku 1948, kdy mu to bylo znárodněno a potom to přešlo přes různá družstva. Po celou dobu byl Merkur prodejním hitem, jenže přišel rok 1989, firmu zprivatizovala firma Komep, která ji v roce 1993 dovedla do likvidace. A tehdy přišel pan Kříž do Komebu, protože potřeboval vyrobit kovové díly pro jeho podnikání. Vysvětlovali mu tehdy, že mu nic nevyrobí, ani mu nepronajmou dva stroje, které nutně potřeboval a z úsměvem mu řekli. To byste si musel pronajat celý. Tak jsem si musel plnajat celý, tenkrát ještě v mladické nerozvážnosti jsem udělal tak riskantní kor, který ho jsem mnohdy začal i litovat, protože to nebylo jednoduché a na druhé straně jsem jako byl potěšen v tom, že jsem jako obnovil tu výrobu, protože tím jsem zachránil Merkura. Kterého pan Kříž neustále vylepšuje. Například i tato robotická zařízení jsou postavena z Merkuru a doplněna o elektronický řídící systém, který lze ovládat například chytrým telefonem. Díky těmto evolučním změnám se Merkur dostal do škol s technickými obory, kde studenti mají jedinečnou možnost vnikat do tajů robotiky. Když člověk něco uslyší, to už říkal Konfucius před 2,5 tisíci lety, tak to zapomene. Když to uvidí, tak si to zapamatuje. A když si to vyzkouší, tak tomu rozumí. Mimochodem, Merkur stál i za vznikem dnes tolik používaných kontaktních čoček. Profesor Otto Vichtrle si totiž z této stavebnice vytvořil aparaturu na ostředivé odlévání čoček. A do spovídání, pokud vyrazíte směr police nad Metují, určitě zavítejte do muzea stavebnice Merkur. Nám vláčko milům je tam totiž věnováno celé jedno patro. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Odborové združení železničářů má nového předsedu Jaroslava Pejšu, který byl v čele této silné odborové organizace na železnici 10 let, vystřídal Martin Malý. Ten doposud zastupoval zájmy zaměstnanců zprávy železniční dopravní cesty. Mezi takové hlavní priority bych zařadil za prvé vyšší nárůst mest na železnici, než jakého se nám dařilo dosahovat v posledních letech. Druhý bod o zajištění pokračování jízdní výhod na železnici. A třetí bod rozšíření škály benefitů, které se vážou na členství v Osožu, protože jak víme, tak řekněme gro toho, co odborové združení vyjedná, je to, co je v kolektivní smlouvě a kolektivní smlouva veškeré nároky a benefity z ní se vztahují na všechny zaměstnance, to znamená, není možno tam nijak zvýhodňovat členy Osožu a já bych rád dosáhl toho, aby členové Osože jasně pocítili výhody toho svého členství. České Budějovice po dvou letech ožily stovkami odborníků, kteří mají v malíčku zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici. Šlo už o osmou konferenci v pořadí, řešící aktuální palčivá témata. Tím hlavním nosným tématem je letos safety and security, což je jak vnější, tak vnitřní bezpečnost železnice. Dalším obrovským tématem je nedostatečná kapacita železniční sítě, kterou je nutno posílit zejména v příměstských oblastech. Už je jasné, které nádraží je nejkrásnějším nádražím roku 2017. Staly se jim doxy, ležící na trati mezi Bakovem nad Izerou a Českou Lípou, které získaly 1602 hlasů. Doxy jsou známé především hrabicí čekárnou z obrazy Máchova jezera a zámku v doxe. Co říkáme na výsledek? No, ještě jsem to úplně nevstřebal. Jsem lehce zaskočen, ještě jsem mírně orosen, ale máme z toho nesmírnou radost. A je to nádherný dárek, které doxy ke svému 150 letému výročí železnice v doxech mohli dostat. Na druhém místě skončilo nádraží v Třebí v Licích, které bylo v roce 2016 odprodáno společně s tratí 113 Číškovice Obrnice s právou železniční dopravní cesty společnosti AŽD Praha. A konečně titul Pohádkové nádraží získala stanice Velký Valtynov na Českolipsku. Soutěž o titul nejkrásnější nádraží České republiky vznikla v roce 2007. Vyhlásili jsme ji proto, protože jsme chtěli aby se nějakým způsobem poukázalo na celý jeden fenomén, což ta železnice je jednoznačně, a aby se tam začínaly dít věci, které by 
napomohli zlepšení stavu. Jednak objektu na železnici a jednak celkovému klimatu na železnici. A teď se podíváme na výherce minulé soutěže. Stojí krásná zvířátka. Můžete mi o nich něco říct, co představují nebo proč jsou převlečeni jako zvířátka? No, určitě, jedná se o členy furry komunity. Tato komunita se stává z lidí, kteří se cítí a být pomalu více zvířaty než lidmi a vyberou si nějaké svoje osobní zvíře, které jim nejvíce podobné jejich osobnosti, jejich personalitě. No a takový ti lepší z nich, ti majetnější, si potom zaplatí vyrobení fursuitu, tedy obleku toho zvířete, ve kterém se cítí a být nejvíc sami sebou. 30 tisíc za takový oblek, běžná cena a když to ještě umí udělat různé legrační věci, pak to stojí ranec. Ale proč v pořadu o železnici mluvíme o furících? Může za to toto stvoření Bolt Railway Dog, tedy železniční pes Bolt, který furíky tahá, jak jinak než po železnici. A nás vytáhl k Orient Expressu, který přijel na prasy Holšovické nádraží, kde se furíci rozhodli zpestřit cestujícím, ale také obdivovatelům legendárního vlaku chvíle před odjezdem. Mimochodem, i díky furíkům jsme se také nakonec dostali do útrop Orient Expressu, který brázdí převážně evropské koleje od roku 1883. Tak si to také užijte. Můj koníček je fotografování vlaků. Vlaky milují už od mala. Když jsem objevil furíky, vytvořil jsem bolta železničního psa jako svou alternativní osobnost. On totiž také miluje vlaky. Inspiroval jsem se filmem od Disneyho. Bolt, pes pro každý případ. A to se psal, myslím, rok 2008. Takže téměř 10 let se věnuji tomuto koníčku a je to velmi, ale velmi zábavné a uspokojivé. Rád dělám lidem radost a unikám tak od každodenních starostí. Jaké akce na Vštěvujete jako Bolt. Chodím pravidelně na tyto akce z vlaky a fotím se s nimi, ale také na velká setkání, kde se potkávám s dalšími furíky. Jde především o zábavu. Nedávno jsem byl v Polsku a Německu a chystám se do Portugalska, Španělska, Itálie. Zkrátka, chtěl bych vlakem projet celý svět a fotit se u toho. Kdo se skrývá za zvířecími obleky? Jenom málo kdy se to dozvíte a není zatím stud. Ono to není ani tak úplně o té totožnosti, ono je to o tom, že oni nechtějí porušit to kouzlo. Prostě tak to přijde skupina. Těchto furis na nádraží a lidi vidí vlka, lidi vidí lišku, lidi vidí psa a prostě ti furis nechtějí, aby se pomalu ani věděl, že pod tím jsou lidi. Oni prostě chtějí, aby si ty lidi mysleli, že za nimi přišly ta zvířátka, která přišla pobavit. Ono to vždycky vykouzlí ten krásný úsměv na té tváři. A můžu se vás zeptat, jak, jaké zvířátko jste ve druhém světě? V mém druhém světě se nejvíc cítím jako hyena. A, ano, rodina o tom ví, vlastně, jsou si úplně v pohodě, beru to jako srandu prostě. Když je nějaká narozeniná oslava, tak tam občas děláme nějaký blbosti se sujtem, takže jsou si úplně v pohodě. <laughs> Naše setkání s furíky končí. Až je potkáte na nádraží a nebo ve vlaku, nebojte se, klidně se přitulte a bolta pozdravujte. Železnici zdár. Přinášíme listopadové drážní kalendárium. 
Je to 150 let od zahájení provozu na první trati České severní dráhy Bakov nad Izerou Česká lípa. Velká sláva se odehrála 14. listopadu roku 1867. O vyhlas této dráhy se postaral především rakousko-uherský ex-císař Ferdinand I. Dobrotivý, který trať využíval k cestám na zámek zákupy. Žádné obřadnosti jsme tu inkognito. Dovolejí, abych podal hlášení. 150. leté výročí si připomněli České dráhy velkou oslavou. Návštěvníci akce se tak mohli své sparními vlaky vedenými lokomotivami Kafemlejnek, Papoušek a Všudidelka, které jezdily mezi stanicemi Doxy, Česká lípa a Nový Bor. Je to 90 let, kdy československé státní dráhy převzaly od Škodovky svou první elektrickou lokomotivu E466002. To se psal 25. listopad roku 1927. Stejnosměrná lokomotiva pro napětí 1500 voltů, které se přezdívalo Sněženka, byla určena pro provoz v železniční stanici Praha, Vilzonovo nádraží a okolí. Elektrická výstroj byla převážně švýcarské výroby. 14. listopadu roku 1960 se odehrála ve Stéblové dosud nejtragičtější nehoda v dějinách železniční dopravy, kdy se čelně srazili dva osobní vlaky. Tragédii znásobil požár ze zapálené nafty motorového vozu od žhavého uhlí vysypaného z stopeniště parní lokomotivy. Zemřelo 118 lidí a 110 jich bylo zraněno. Vyníkem nehody byly členové posádky vlaku 608 Liberec Pardubice, kteří odjeli bez svolení výpravčího ze Stéblové kolem návesti zakazující jízdu. Tolik drážní kalendárium listopadové. Příště a naposledy si dáme prosincovou železniční historii. Tak kam dnes pojedeme? Do Poličky, na oslavy jednoho železničního výročí. Před 120 lety byl totiž zahájen provoz na trati Polička Žďárec Kuskutče. Očekává se, že to bude velká sláva. To může být docela zajímavé. Velká oslava železničního výročí proběhla už v loni. To se připomínalo 120 let otevření úseku ze světa v Dopoličky. No a letos tedy druhý úsek do Žďárce u Skutče. Tak se tedy vydejme na cestu vstříc zážitkům a to nejen těm železničním. Přátelé, Chceme vás pozvat na premiéru 50-minutového filmu, kdy cesta může být cíl, z něj jste viděli první sekundy, který je především o železnici. Tedy měli bychom říci o nádherné, téměř 53 km dlouhé trati číslo 261. Cílem tohoto filmu bylo, bylo ukázat krásnou regionální trať ze Svita do Poličky a do Žďárce u Skutče kdy tato trať má poměrně zajímavou historii a prochází velmi, velmi atraktivním prostředím. V roce 1896 mohli jak poličtí, tak svítavští zastupitelé říci, že dobrá práce se podařila. A 15. září o půl jedné vlak se všemi vzácnými hosty odjel směrem na poličku. Film vznikal poměrně dlouho. První klapka padla už v loni, kdy probíhala první část oslav 120. výročí této železniční trati, kdy se otvíral úsek mezi Svitavami. A poličkou. Natáčení filmu tedy trvalo téměř rok a půl a za tu dobu filmaři podrobně zmapovali všechny důležité železniční vody trati 261, který objížděl motoráček s přezdívkou Singrovka, co by průvodce filmem, kdy cesta může být cíl. Nacházíme se ve stanici Polička, vlastně toto nádraží je na celé místní tráze největší a vlastně i bylo nejdůležitější z Kromě, kromě výpravčích zde sloužili vyhybkáři, byly zde středisko vlakových čet a za toho největšího rozmachu místní dráhy zde bylo přes 100 zaměstnanců. Nacházíme se v areálu bývalé strojové stanice Polička, která byla postavena spolu se stavbou místní dráhy mezi Svitavami a Poličkou a provoz byl zahájen v roce 1896. V té době se zde nacházela výtopná pro dvě parní lokomotivy tehdejší řady 97 KKST později řady 310.0. 
pozdějších letech tato výtopna nepostačovala rozšiřujícími se provozu a došlo ke jejímu rozšíření. Železniční zajímavosti a perličky tvůrci filmu chytře doplnili o turistické cíle v okolí tratě. Po zhlédnutí filmu musíme uznat, že je to kolem tratě Svitavy, polička Žďárec u Skutče, opravdu turistický ráj. Město Proseč se může pochlubit několika pamětihodnostmi a turistickými lákadly. Můžeme zde navštívit muzeum Dýmek, které se nachází na náměstí. Když už se budete pohybovat v tomto krásném kraji, určitě zavítejte do nových hradů a navštivte tamnější zámek. Je to jedna z mála rokokových stavebních památek ve stylu francouzských letních sídel na našem území. Máme pocit, že každý, kdo to myslí s železnicí vážně, by měl přijít na premiéru filmu, kdy cesta může být cíl. Zaznamenejte si do diářů datum 10. prosince 2017, 15 hodin a 30 minut. Divadelní klub v Poličce. Bližší informace získáte na uvedeném telefonním čísle, e-mailu či prostřednictvím zprávy na facebookové stránce Poličská lokálka. Voda a oheň. Dva živly, které vás provázejí od nepaměti. Myslím vás, lidstvo. Oheň promění vodu v páru. Tyto dva živly byly tedy dvěma základními předpoklady začátků vaší civilizace a současně dvěma zdroji naší síly. Zatápění všudy bylky 354.1 uvedlo film z roku 1982, kde se budeme loučit s párou. V 55. díle Pozor vlak jsme tak již učinili, jenže to bylo ještě za běžného provozu parních lokomotiv. V době vzniku dnešního filmu byl parní provoz dva roky minulostí. Nejprve musí přijít můj strojvedoucí s topičem a připravit mě k jízdě. Jsem rychlíková parní lokomotiva. Vzhledem k mé eleganci mi říkají Albatros. Vyrobili mě Škodovy závody v roce 1955. Dnes je 17. září 1982. Železniční úzel Nimburg oslavuje stoleté výročí a proto ta paráda. A také je vhodná chvíle, abych vám představil ty, které se tu sešly. Než se ve filmu představí lokomotivy, věnujme chvilku lidem. V kostýmech vystupovali většinou herci Nimburského divadla a flašinetář pan Kopeček. Na lokomotivě 422.025 jezdila četa Radek Rieger, Václav Šuk, na 354.1.217 strojvedoucí Josef Macůch, druhý den četa Josef Havelka, Milan Linhardt a na Albatrosu četa Josef Motička, Karel Novotný. Čestné hlášení přebírá tehdejší náčelník stanice, pan Charamza. Za ním stojí další nimburští strojvedoucí. Za tyto informace děkujeme jmenovanému panu Motičkovi z Nimburka. Lokomotiva Puklík, vyrobená 1905, Lokomotiva Prachárna, vyrobená dokonce 1894. Lokomotiva Čtyřkolák, vyrobená 1920. Lokomotiva Velký Bejček z roku 1922. Mikádo z roku 1937. Ušatá neboli Bulík 1938. Šlechtična 1950. Rosnička 1955. Papoušek 1955, Štokr 1958 a já. Vidíte, fandové považují naše setkání za opravdu výjimečnou událost. Zbylo nás totiž z původního počtu přes 4 tisíce parních lokomotiv opravdu jenom několik. Některé z nás by se už ani sami nerozjeli. Mně se to ovšem netýká. Mám ještě síly dost a dost. A to, že dosud držím československý rychlostní rekord z roku 1964, to také není náhoda. 162 km za hodinu.
Dnešní jízda bude opravdu slavnostní. Dokonce za mě připojují salonní vůz, který v roce 1906 postavila Tatra Kopřivnice pro pana barona Rothschilda. Vystavené parní lokomotivy i Rothschildu v salonní vůz patří již v té době Národnímu technickému muzeu a ve směs je dnes můžeme vidět v muzejním depozitáři v Chomutově. to ze školy. Parní stroj můžete spustit v zatíženém stavu. Lineární pohyb pístu převedu na točivý pohyb kol a jedem. Hlavní důvod mé spolehlivosti je konstrukční jednoduchost. Dostatek uhlí a vody, to je všechno. Můj rošt má sice plochu téměř 5 čtverečních metrů, ale můj topič si lopaty moc neužije. Přikládám si sám mechanickým přikladačem. Náš Albatros 106 dosáhl zmíněný rychlostní rekord na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích ten 27. srpna 1964. Lokomotiva byla jako poslední své řady v roce 1978 opravena v Českých Velenicích, ještě si zajezdila mezi Brnem a Přerovem a v roce 1980 ji převzal Národní technické muzeum. Mohu potvrdit, že jízda na jejím stanovišti při rychlosti přes 100 km v hodině je zážitek na celý život. Na jiných lokomotivách se topeči nadřeli hodně. Panečku za hodinu museli přiložit i víc než dvě tuny uhlí. A za tuto hodinu se odpařilo z jednoho čtverečního metru povrchu trubek až 87 kg vody. Komín kolegy Štokra nasál při maximálním výkonu až 25 tisíc krychlových metrů vzduchu. Tolik jako 150 metrů vysoký tovární komín. Největší náš tender vozil 35 krychlových metrů vody, a 18 tun uhlí. Tyto slavnostní jízdy pramení ze vztahu, který k nám, parničkám, vy lidé máte. Zkuste si zabalit klobásu do mokrého papíru a ohřejte si ji na stanovišti elektrické nebo motorové lokomotívy. Aha. Nejde to. Ale v mém topeništi ano. Topič ani strojvedoucí se chlebem nespokojí. Pro ně dva jde také o svátek jiného druhu. Jednak mě znají opravdu ze všech nejlíp a jednak chápou každou jízdu s parní lokomotívou jako poslední příležitost. Loučení veřejnosti s odcházející technikou je vždycky stejné. Většina návštěvníků se na nás dívá jako na atrakci. Slavnostní jízda skončila. Vracím se do lokomotivního depa. Možná, že naposled. Já ani ostatní parní lokomotívy však neodcházíme sami. S námi odejde také několik původních železničních profesí. Za pár desítek let se těžko najde strojvedoucí, který by uměl řídit parní lokomotívu. Topiči vymizí úplně. Nebudou předstápěči, kteří lokomotivní četě připravovali požadovaný tlak páry. Nebudou popeláři, kteří pracně čistili naše ohniště. Nebudou vymývači, kteří čistili naše kotle.
Jako všechno má také každý nástroj, stroj či technické zařízení pouze ten význam, který mu vy lidé přikládáte. Ve své době jsme byli dokonalé. Teplnou energii z uhlí však dokážeme využít jen asi z 8%. A to je pro vás málo. Proto se loučíme a proto odcházíme do technické historie. Uplynulo 35 let a nezdá se, že by parní lokomotivy byly zapomenuty. Stejně tak existují lidé, kteří je umějí řídit i topit. Ani jedna z lokomotiv Národního technického muzea, které jste právě viděli pod parou, již nejezdí. Rychlíkový Albatros, Šudybylka 354-1217 a také myhnuvší se arcivé voda Karel, lokomotiva 422-025, jsou mimo provoz 12 až 15 let. Příští návraty budou věnovány psychologii práce výpravčího a železničním nehodám, tentokrát ve filmu z druhé poloviny 60. let. Až budete někdy parkovat v blízkosti železnice, přemýšlejte prosím. Přátelé, tak doufáme, že se pozor dalek líbil, ještě máme soutěž, ptáme se na to, ve kterém roce poprvé spatřila světlo světa stavebnice Merkur. Pokud znáte odpověď, tak pište do 15. prosince 2017 a to na adresy uvedené na obrazovce. Já ještě řeknu, o co hrajeme, ukaž to, hrajeme o tři USB, doufám, že to bude atraktivní cena. Tak mějte se krásně a železnici zdar! Počkej, už nás ostřihli. Můžeme si zatančit, děcka! Ale teď bude to začínat tak, že bude začínat... Vlk dělá taky haf vlastně, nebo nedělá? Já Police nevím, přesně kam jde. No. C... A... Police nadmetují, no schlapů, chlapci, no přesně vím, kam jde hračička. Hračička, na nic pozor, jak startuje, takhle bude začátek, jo? A vy jste mikrofon, jak budete předávat v tom vodu, aby to vypadalo, jak když jste to my. A už jdeš předně, jo? A musíme s barvou Jo, ne? no, musíme s barvou ven. V těch převodcích není Jura ani já. Proč? Jako ale zvědět, to... Vy si to se rozvíte za chvíli, ještě vás budeme na chvíli napínat, ale já nemám čas, já utíkám do police nadmetují, kde se z chlapů stávají chlapci a ty to tady zahají. Jo? Ty police nadmetují.